नमस्कार मसुनो श्रेष्ठ आज हम यो जर्नल भाउचर को हम पार्ट टू में छट वन में हमें जर्नल भाउचर को कंसेप्ट तेगरी बजेट एक्सपेन्डिचर को पांचवटा एनईपी को प्रब्लम तेगरी एडवांस गिवन को तीनटा केस तेगरी एडवांस क्लियर्ड को नौवटा जर्नल चाहिए हमें करो हे हाई अभी बल्ल ये हेन भाई सजी हो रेगरी कतिपय स्टूडेंट मेरे यूट्यूब में भेटिएन मैं गुनासा करूट्यूब में सुनोज पे मेरे नाम टाइप करो एस यूएनओजे तेस पच्चीस नेम अफ चैप्टर गयो अवश्य भेटिश क्लास एगार र क्लास बाहर को एकाउंट को प्राय जम्मे जस्तों चैप्टर मैं बनी सकते इस हेन हो ठीक रो भिडियो मन पे खंड में लाइक कमेंट र सब्सक्राइब कर नभूल हो सब भाई इंपोर्टेन्ट साथी सेयर कर नभूल हो ठीक रहा हम आज को कुरा कर आज हम ये मिशलिनीयस भाउचर को बारे में कुछ रो एनईबी प्रब्लम सल्व कर अब फर्स्ट में हम थर्ड नंबर को हिसाब हो जैसे फर्स्ट में बजेट एक्सपेन्डिचर सेकेंड में एडवांस को केस रड में मिशलिनीयस केस हम बुक को वहाँ भर सिलेबस अनुसार रेसरी थर्ड में फर्स्ट को थर्ड में फर्स्ट में रिवल्विंग फंड को ठीक है रिवल्विंग फंड वा इंप्रेस्ड फंड भी भाई में चालू खोजने काशा भर भाई ये के हो भाई थोड़े बैकग्राउंड जाऊ गमेंट अफिशर जुनसुक गवर्नमेंट अफिशर सुरू में तो खर्च कर पैसा तो चाहिए जैसे श्रावण में हम आर्थिक वर्ष सुरू हो रावण में पैसा तो चाहिए रैसा न भईकन गवर्नमेंट अफिशर ने जस्ते उदाहर में सामान खरीद करने भाई कुरो तो होते हैं ठीक है तो अलग राम सुनिंदन ते भर लास्ट इयर जी पैसा खर्च भो ते वन सिक्स चाहे के यो पाली सुरू में खर्च करना को लगी पैसा निशा हो सेंट्रल अफिस वा अर्थ मंत्रालय के पैसा निशा होता है रिवल्विंग फंड वा नेपाली में चालू कोस निशा भाष मान एट इजापल को लगी लास्ट इयर हम बाहर करोड़ को टोटल खर्च भग वन सिक्स के दुई करोड़ होने सुरू में फर्स्टमें श्रावण महीना में दुई करोड़ रुपया पैसा निशा होता के इंप्रेस्ड फंड वा रिवल्विंग फंड भीक र किस को हम जर्नल को फर्मैट एकदम सजिल जैसे इसमें पैसा पाँच हमी गवर्नमेंट अफिस के पैसा पाँच ते भर डेबिट और नेपाल राष्ट्र बैंक हो रहा क्रेडिट में रिवल्विंग फंड लेखे भी हो वा इंप्रेस्ड फंड लेखे भी ठीक है एवटे कुछ हो रेगरी नेपाली में कोई लेखने साथी तेसाई तो डेबिट और नेपाल राष्ट्र बैंक भ क्रेडिट में चालू कोस निशा वाले लेखी दिख लेखी ठीक है रालू कोस चालू कोस निशा रकम प्राप्त भो हम के नारेसर में लेखन सकता रेगरी एटा अर्क एटा चाहे इक्जापल छा भा जैसे श्रावण तीन गते द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस के जिला शिक्षा कार्यालय भक्तपुर एंड इनिशियल रिवल्विंग फंड अफ दुई करोड़ टू करोड़ विच इज इक्वल टू वन सिक्स अफ टोटल एक्सपेन्डिचर अफ प्रिवियस प्रिवियस इयर रुपीज ट्वेल्व करोड़ बाहर करोड़ रुपया चाहे लास्ट इयर को टोटल होल इयर को खर्च भग को वन सिक्स रकम तो दुई करोड़ रुपया चाहिए पैसा प्राप्त भो हमें चाहिए दुई करोड़ नदिन भी सकता खाली बाहर करोड़ मात्र दियो रन सिक्स भो हम निल्न पे वन सिक्स अफ बाह करोड़े दुई करोड़ ठीक है रो जर्नल कस्त भाई नेपाल राष्ट्र बैंक में हाल रेडिट में रिवल्विंग फंड लेखे भी भाई इंप्रेस्ड फंड लेखे भी भाई एवं मात्र लेख्न तब ठीक है मैं चाहे दुईट यहाँ लेखी दिए रिंग इनिशियल रिवल्विंग फंड रिशीड वाले लेखी दी ठीक अब हम यो बजेट रिलीज को बारे में कुरा यो अति नई इंपोर्टेन्ट है यो हमीस यो जर्नल भाउचर तेगरी बैंक कैशबुक तेगरी बजेट सीट र एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट चार वा चाहे हमें न्यूमेरिकल पढ़् पर्व यो गवर्नमेंट एकाउंटिंग में चार वटा में यो बजेट सीट बजेट रिलीज ने एकदम इंपोर्टेन्ट रोल खेल सब में यह इसको कंसेप्ट आवश्यक पड़े ठीक है रही भर यह रामस बुझ् जरूरी है ये बजेट रिलीज ली में बजेट निशा भी भाई यह कस्तो भादा कुछ भी सरकारी अफिशले महीना में कुछ भी महीना में चाहिए तो खर्च गयो खर्च कर सके जस्ते एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट तैयार करो अब हम पच्छी नेक्स्ट पच्छी पढ़ाला 
एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट र साथसाथै त्यससँग सम्बन्धित अरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु राखेर चाहिँ जस्तै यो महिनामा हाम्रो यति रुपैयाँ खर्च गयो मानौ उनले 1 करोड रुपैयाँ खर्च गयो भनेर चाहिँ के त उसको सेन्ट्रल लेभल अफिस वा अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ के त पठाइन्छ र उसले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय वा सेन्ट्रल लेभल अफिसले चाहिँ त्यो जम्मै इन्स्पेक्ट गर्छ जम्मै कुराहरु हेर्छ तर उसलाई सही लाग्यो भने चाहिँ के त त्यसको बजेट रिलीज बल्ल हुन्छ ठीक छ एक्सपेन्सेस को चाहिँ रिपोर्ट पठाउने काम हुन्छ अपरेटिङ लेभल अफिसरले ठीक छ र सेन्ट्रल लेभल अफिस वा अर्थ मन्त्रालयले त्यो जम्मै एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट र त्योसँग सम्बन्धित अरु सपोर्टिङ सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरुलाई राम्रोसँग इन्स्पेक्ट गर्छ र त्यो कुरा जम्मै ठीक लाग्यो भने सबै कुरा नियम अनुसार छ भने चाहिँ के त त्यो एक्सपेन्सेस बराबरको बजेट रिलीज हुन्छ ठीक छ जति एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यति नै बजेट रिलीज चाहिँ हुन्छ बजेट रिलीज बराबर चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्सेस हुन्छ ठीक छ अब पैसा पठाउनु पर्छै पर्दैन उले हेर्छ अनि हाम्रो एक्सपेन्डिचर रिपोर्टमा कति रुपैया उसको अफिसमा चाहिँ अझै बाँकी छ भनेर थाहा हुन्छ एक्सपेन्डिचर रिपोर्टमा त्यो जम्मै डिटेल्स लेखेको हुन्छ भने उलाई आवश्यक पर्छ भने बैंक अर्डर पनि पठाइन्छ र कहिले काही बैंक अर्डर नपठाउन पनि सकिन्छ र बैंक अर्डर भनेको चाहिँ एक्चु पैसा हो है नेपाल राष्ट्र बैंकमा चाहिँ के त पैसा डिपोजिट गर्दिन्छ सेन्ट्रल लेभल अफिसले ठीक छ र त्यो चाहिँ उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यही भएर बजेट त्यो एक्चुअल एक्सपेन्सेस भन्दा बढी पनि पैसा पठाउन सक्छ कम पनि पैसा पठाउन सक्छ वा इक्वल पनि पैसा पठाउन सक्छ जति रुपैया एक्सपेन्सेस भए त्यति नै बैंक अर्डर पनि पाउन सक्छौ ठीक छ बैंक अर्डर भनेको चाहिँ पैसा डिपोजिट हुन्छ डिपोजिटलाई हामी बैंक अर्डर भनेर भन्छौ ठीक छ अब यस्तो खालको हिसाबमा जति रुपैयाको पैसा आयो वा जति बैंक अर्डर आयो त्यसलाई हामी नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर डेबिट राख्छौ र जति एक्सपेन्सेस भयो एक्चुअल एक्सपेन्सेस त्यसलाई चाहिँ हामी के त बजेट रिलीज भनेर राख्छौ ठीक छ एक्चुअल एक्सपेन्सेस बजेट रिलीज र एक्चुअल पैसा पठाएको बैंक अर्डर वा भनौ सेन्ट्रल लेभल अफिस वा अर्थ मन्त्रालयले पैसा पठाएको त्यसलाई चाहिँ हामी के त नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर भन्छौ ठीक छ र बाकी जुन ठाउँमा चाहिँ पुग्दैन वा ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड भनेर राख्छौ ठीक छ वा इम्प्रेस्ड फन्ड भनेर पनि लेख्न सक्छौ ठीक छ र नेपालीको चाहिँ के त साथीहरुले चाहिँ डेबिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक भइहाल्यो र क्रेडिटमा बजेट निकाल्छ र जहाँ पुग्दैन डेबिट वा क्रेडिट जहाँ पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ हामी चालु कोष निकास भनेर हामी राख्छौँ ठीक छ अब हामी यो बजेटको प्रब्लममा जाऊँ यहाँ तिनटा चाहिँ प्रब्लम दिइएको छ यो छेत्तर सालको सेट सी वाला हो र यसले के भन्छ भन्दा रिसिप्ट बजेट रिलिज एन्ड बैंक अर्डर फर द एक्चुअल एक्सपेन्डिचर अफ द लास्ट मन्थ वान फिफ्टी यसरी एउटै मात्र अमाउन्ट दिएको छ भने बजेट रिलिज र बैंक अर्डर सेम भनेर बुझ्नुपर्यो ठीक छ जति एक्सपेन्सेस भयो त्यति नै बैंक अर्डर वा पैसा पायो भने भनेर बुझ्नुपर्यो त्यो चाहिँ झनै सजिलो भयो त्यो भयो भने के त डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक पैसा पायो र क्रेडिट बजेट रिलिज ठिक छ वान फिफ्टी वान फिफ्टी भयो त्यसरी दोस्रोमा जाऊँ यो चाहिँ त्रिहत्तरको सेट सी वाला क्वेसन हो यसले के भन्छ रिसिभ बैंक अर्डर फर रुपिज टू फिफ्टी एन्ड बजेट रिलिज अर्डर टू थर्टी भनेको चाहिँ के त दुई सय पचास चाहिँ अब के त बैंक अर्डर पैसा पायो ठिक छ पैसा पाउने भनेको डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक दुई पचास र बजेट रिलिज दुई तिस भयो अनि क्रेडिट साइडमा कम भयो र जुन साइडमा कम भए पनि त्यो कम भएको ब्यालेन्सिङ फिगर हाम्रो रिभल्भिङ फन्ड हो ठिक छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिभल्भिङ फन्ड वा इम्प्रेस्ड फन्ड पनि लेख्न सकिन्छ है त्यो चाहिँ के त बिस हजार भयो ठिक छ र ब यो नारेसनमा त्यस्तो खुलाएर बस्नु पर्दैन नारेसनमा खुलाएर लेख्दा पनि भयो ठिक छ जस्तै एक्सेस अमाउन्ट बजेट बैंक अर्डर रिसिभ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ तर त्यस्तो आवश्यक छैन सिधै बजेट रिलिज र बैंक अर्डर प्राप्त भयो भनेर लेख्दा हुन्छ ठिक छ र त्यसै गरी अर्को थर्डमा यो बहत्तरको सेट डी वाला यसले के भन्छ भन्दा रिसिभ बैंक अर्डर वान सेभेन्टी फाइभ एन्ड बजेट रिलिज टु लाख पैसा चाहिँ कम पायो भनेपछि डेबिटमा कम हुने भयो ठिक छ जस्तै डेबिटमा कम हुने भयो र डेबिटमा जति कम हुन्छ त्यसलाई रिभल्भिङ फन्ड भनेर राख्छौँ ठिक छ र क्रेडिट बजेट रिलिज ठिक छ एकदमै सजिलो छ एकदमै सजिलो ठिक छ अब हामी अर्को तिनटा क्वेसनमा छौँ यो चाहिँ पैँसठी सालको क्वेसन यसले के भन्छ भन्दा रिसिभ बैंक अर्डर अफ रुपिज वान फिफ्टी इन्क्लुडिङ बजेट रिलिज अर्डर अफ रुपिज वान लाख फर द मन्थ अफ वैशाख है यसले चाहिँ के त बैंक अर्डर एक पचास र एक लाख रुपियाँ चाहिँ के त बजेट रिलिज भनेको छ होइन बैंक अर्डर भनेकोलाई डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक भइहाल्यो अनि बजेट रिलिज एक लाख र त्यसपछि पचास हजार कम भयो क्रेडिटमा भने क्रेडिटमा रिभल्भिङ फन्ड ठिक छ र अब जस्तोसुकै भए पनि यो हाम्रो 
narration is same like this. This is the same thing. 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 This is the same This is the the same thing. This is the same thing. is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Or could give one job and the reimbursement of revolving fund of rupees one twenty five. Our revolving fund could reimbursement penny manasa, eh? Two money revolving fund bapat, poisa pie, eclat potis, they were revolving fund ek potis wire, eclat potter as I am. Do budget release, they were a budget release eclat potter as our bio. Tick, sir. Ratisigari or puts and get a receipt budget release order for the actual expenditure of. 240. Our 2,40,000 is actual expenditure or budget release. Actual expenditure is always equal to budget release. So, you can use it. Then, our actual expenditure is equal to budget release. By the credit, 2,40,000. This is the price of the bank order. So, you can use it. Then, our 60,000 Nepal last ring buy. Our bank is David. My poor name is David. My revolving fund buy. Okay, sir. One day, one day, so अब हमें यो बजट रिलीज रा इम्प्रेस्ड फंड को यो तीन टाव लास्ट हैं तेज से जी हमें और कई हैं रोला हैं रा इस लेके बंसा यो तो चौंस एक साल को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये लेके बंसा तब बंदा रिसीव बैंक ऑर्डर फॉर 150 एड एडिशनल इम्प्रेस्ड फंड फॉर इम्पोर्टिंग मिशनरी मिशनरी इम्पोर्ट करने को लगी वह किन न कुल लगी थे एक बार पता से जरूरी पे पैसा आयो बने पैसा आउने भी तिकि के तं नेपाल राष्ट्र बैंक डेविड भैया लियो रा त्याचे इम्प्रेस्ड फंड बने देखो चाहे इम्प्रेस्ड बने भी तिकि रिवॉल्विंग फंड बोलते हो वह इम्प्रेस्ड ही लेखना नहीं मिलता है ना तारा प्राय हमें रिवॉल्विंग लेही रहता हूँ ते अरे रिवॉल्विंग फंड को लागी पैसा आको या कोई कोई ले मिस्टेक ली थे अब मिशनरी डेविड में लिखना सकता मिशनरी वो ही ना मिशनरी किन्हीं सारे कुछ है ना और ये खाली पैसा मतलब पाको हम ले ठीक सा पैसा पढ़ाको उतावड़ा सही के तब पैसा हम लाई पढ़ाको ठीक सा सेंट्रल लेवल ऑफिस वा अर्थमंत्रालय � वह इंप्रेस्ट फंड ने लिखना सकता हूँ, है? रात्रि से करे दूसरा मैं रिसीव बैंक ऑर्डर ऑफ रुपीस वन लाख फ्रॉम डीटीसीओ डेट वाज रिक्वेस्टेड विथ अप्रूवल यो अप्रूवल बनने वर्ड बनने बनने वित्तीय के तो बजट रिलीज होते हो, है? वह बनो एक्सपेंडिचर साइन के तब पढ़ाए रा एक्सपेंसेस को तो एक्सपेंसेस संग रिलेटेड कराओ वहाँ बनो बजट रिलीज संग कराओ रिलेटेड कराओ ठीक सा रब पैसा तो इनके तार हमने बैंक ऑर्डर एक लाख रुपया पाये हों तेवर ने नेपाल राष्ट्र बैंक रब त्यो बने को बजट रिलीज बापत पैसा पाको हमले ठीक सा तेजस्वी बुझने तो एप्रूवल बने हुए के तार हमने एक्सपेंडिचर � DTCO बने कुछ ऐसे कहता District Treasurer Controller Office बन जाऊँ कोलिनी का बनी बन जाऊँ हमें short form में कोस तथा लेखा नियंत्रण कार्यलय होते हो ऐ तो हम लोग हमरो पैसा आए को बनने को जी को जस्ट तो Central Level Office बाटा बनी आउने सक्सा पैसा वा अर्थ मंत्रालय बाटा पैसा आउने सक्सा वा कोलिनी का बाटा पैसा आउने सक्सा ऐ हम लोग जांच के ही बड़ा उस मतलब है ना David ने पाल अब बजट रिलीज बाद बापत पाए को तेरे बारे बजट रिलीज ठीक सा तो इसे करें और को क्वेश्चन ये लिखे वंशा बंदा इम्प्रेस्ड फंड रिसीव एस वन सिक्स्थ ऑफ द लास्ट ईयर एक्चुअल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीस चौना लाख चौना लाख से टोटल एक्सपेंसेस रही था लास्ट ईयर को ठीक सा रा लास्ट ईयर को पैसा बने को तो बने को नौ लाख नौ लाख रुपए चाहिए इनिशियल इंप्रेस्ड फंड वास शुरू को रिवॉल्विंग फंड शुरू में स्राउंड महीना में चाहिए कि तब पैसा हम रो निकासा होने चाहिए चालू कुछ निकासा होने चाहिए तेरी बार आ जाएंगे तब ये चौना लाख को वन सिक्स्थ बने को नौ लाख रुपए नौ लाख रुपए चाहिए तब डेविड नौ लाख रुपए र क्रेडिट रिवॉल्विंग फंड वा इम्प्रेस्ड फंड बने रहेंगे लिख जाऊं ठीक सा र क्वेश्चन में चाहिए तेरी क्लियर सही ना क्वेश्चन में चाहिए कि तो चौना लाख अगर नहीं लेह कुछ आ जाते इम्प्रेस्ड फंड रिसीव रुपीस चौना लाख बने रहे देखो चाह मैं ले ऐसा स्लाइटली चेंज कर दे कुछ थोड़े कॉन्फ्यूजन क्वेश्चन में है रहे चौना लाख थिंग पैसा पाको वा वन सिक्स्थ होगी जस्ट वन देखिए जब ते वारत ते स्तरी अली कॉन्फ्यूजिंग बायो बने ज़हीली बनी नेपाली में क्वेश्चन पढ़ने वाला ठीक सा रहे नेपाली में क्वेश्चन पढ़े बसे तेरा बड़ा क्लियर होन्जा रहा 
त्यो अनुसार चाहिँ गर्नु होला मैले यसलाई चाहिँ थोरै मिलाएर यो 54 लाख चाहिँ लास्टमा चाहिँ राखेर त्यसको मतलब अघिल्लो वर्ष प्रिभियस वर्ष वा लास्ट इयरको चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस 54 लाख मानेर त्यसको चाहिँ के त 16 भनेको 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ सुरुको चालुको वा रिवल्भिङ फन्ड पैसा आएको भन्ने र मैले चाहिँ के त थोरै यसलाई रिभाइज गर्दिए ठीक छ र कन्फ्युज भयो भने जहिले पनि के त नेपालीमा पनि हेर्नु होला ठीक छ अब हामी यो सैलरी डिस्ट्रिब्युसनमा छौ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो हाम्रो यो जर्नल र त्यसैगरी बैंक क्यास बुकमा प्राय सैलरीको केस आइरहेको हुन्छ ठीक छ र यहाँ के बुझ्नु पर्छ भन्दा सैलरीको केसमा विभिन्न डिडक्सनहरु पनि दिएको हुन्छ एउटा गभर्नमेन्ट अफिसमा काम गर्ने एम्प्लोइले विभिन्न डिडक्सनहरु पनि के त गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै फर्स्टमा सैलरी सैलरी नै पाउने भयो र त्यसमा चाहिँ 110% 20% र 90% को बारेमा चाहिँ हामी न्यूमेरिकल एक्जाम्पल वा भन्नु एनएबी को प्रब्लम गर सल्भ गर्दा खेरि हेर्छौ ठीक छ यो अहिले नबुझ्न सक्छ जे होस् टोटल सैलरी भनेको अफिसको लागि एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर के त त्यो बीई बजेट एक्सपेन्डिचर सैलरी 110% हुन्छ त्यो है र प्रोभिडेन्ट फन्ड लो एम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको के हो भन्दा कर्मचारी सञ्चय कोष हाम्रो नेपालमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हेड अफिस चाहिँ हाम्रो पुलचोकमा छ र मेन त्यसको मेन ब्रान्च चाहिँ थमेलमा छ त्यहाँ चाहिँ के त भन्दा जम्मै गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजहरुको अकाउन्ट कर्मचारी सञ्चय कोषमा हुन्छ ठीक छ र एम्प्लोइ यो कर्मचारी सञ्चय कोषको ब्रान्चहरु विभिन्न आउट अफ जिल्लामा विभिन्न जिल्लामा छ र आफलाई नजिक पर्ने शाखामा चाहिँ गएर जम्मै गभर्नमेन्ट अफिसरहरु वा भन्नु गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजहरुले खाता खोल्ने काम हुन्छ त्यो भनेको सेम एज बैंक बैंकहरु जस्तै हो त्यो है तर नर्मल मान्छेलाई चाहिँ त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डले सर्भिस दिदैन खाली गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजले मात्रै त्यहाँ खाता खोल्ने काम हुन्छ र उनीहरुलाई नै लोन दिने ठीक छ र उनीहरुको रिटायर्ड रिटायरमेन्ट पछि पैसा दिने त्यो काम चाहिँ हुन्छ ठीक छ र यहाँ चाहिँ के त भन्दा गभर्नमेन्ट एम्प्लोइज को आफ्नो सैलरी को 20% प्रत्येक महिना त्यहाँ जम्मा हुन्छ त्यो 20% मा 10% आफ्नै पैसा आफ्नो टोटल सैलरी को 10% डिडक्ट हुन्छ र त्यति नै 10% अमाउन्ट चाहिँ फेरि गभर्नमेन्ट को तर्फबाट थपिदिने काम हुन्छ र टोटल 20% चाहिँ प्रत्येक महिना एउटा गभर्नमेन्ट एम्प्लोइज को एउटा पर्मानेन्ट स्टाफ को पर्मानेन्ट एम्प्लोइज को 20% चाहिँ 20% अफ सैलरी चाहिँ के त एम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड मा गएर डिपोजिट हुन्छ र त्यही पैसा चाहिँ लास्ट मा पछि उले जागिर छोड्दा खेरि वा रिटायर हुँदा खेरि के त त्यो पैसा पाउने हो ठीक छ त्यही भएर त्यो पैसा एकदम युज हुन्छ र पछि त्यही कारणले गर्दा पनि गभर्नमेन्ट अफिस मा काम गर्न एकदमै रुचाउँछन् मान्छेहरु ठीक छ त्यो भएर त्यसैगरी इन्कम ट्याक्स उले चाहिँ आफ्नो अर्निङ मा इन्कम ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर इन्कम ट्याक्स पनि के त कम हुन्छ वा भने इन्कम ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यो क्रेडिट हुन्छ त्यसैगरी सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट उले सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेको नागरिक लगानी कोष हो त्यो चाहिँ हाम्रो यसको मेन अफिस हेड अफिस चाहिँ हाम्रो बानेश्वरमा छ नयाँ बानेश्वरको चोकैमा छ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा छ र त्यो चाहिँ त्यसको मतलब के त भन्दा प्रत्येक गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजले एम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा 20% राख्न पाउँछ र त्यो भन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ सैलरीबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न गर्न चाहन्छ वा फ्युचरको लागि चाहिँ सेभिङ गर्न चाहन्छ भने सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँछ ठीक छ त्यही भएर त्यो पनि के त क्रेडिट हुन्छ है र यसमा ट्रान्सफर गर्दा खेरि एम्प्लोइलाई ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ ट्याक्स कम तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर कतिपय गभर्नमेन्ट अफिसरहरु वा भनौ एम्प्लोइजहरुले चाहिँ सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा पनि पैसा पठाउने काम हुन्छ ठीक छ र त्यो भनेको चाहिँ उसको तिर्नै पर्ने बाध्यता होइन त्यो चाहिँ उसको आफ्नो जस्तै सैलरी धेरै छ भने चाहिँ अलिअलि पैसा यो सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सीआईटी पनि भन्छ त्यहाँ चाहिँ पठाउने काम हुन्छ जसले गर्दा उसलाई ट्याक्स तिर्न अलिक कम तिर्नु पर्छ ठीक छ जस्तै इन्कम ट्याक्स र एम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ हुन्छ हुन्छ ठीक छ त्यहाँ त तिर जस्तै इन्कम ट्याक्स तिर्दिन भन्न पाउँदैन एम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि म पैसा पठाउँदिन भन्न पाउँदैन तर यो भनेको चाहिँ उसको आफ्नो मर्जी हुन्छ ठीक छ स्टाफ वा एम्प्लोइको मर्जी हुन्छ हुन्छ त्यसैगरी अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भन्ने हुन्छ त्यो भनेको कस्तो भन्दा यदि प्रोभिडेन्ट फन्डबाट त्यो एम्प्लोइले लोन लिएको छ भने लोनको किस्ता त तिर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो किस्ता तिर्छौ भने त्यसलाई प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेर भन्छौ ठीक छ र यो जम्मै कटाई सकेपछि बाँकी भएको पैसा मात्रै के त अफिसले तिर्ने काम गर्छ अफिसले 
तीर्ने काम कर रफिस तीर्ता खेल पैसा जाना नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिए कि वहाँ पर बैंक चाहे क्रेडिट होता ठीक है रो जम्मे को सम नाइन्टी पर्सेंट होता यह अब अलग बुझ् गा नाइन्टी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट वन वन हंड्रेड टेन पर्सेंट तो हम न्यूमेरिकल हिसाब कर बुझ ठीक है री नेपाली में करने हम स्टूडेंट को लगी के डेबिट में बख तलब भैल एक सौ दस पर्सेंट कर्मचारी सचय कोष बीस पर्सेंट रो जम्मे डिडक्सन कट्टी भी भाई ठीक है कट्टी भन्न सकता जस आयकर कट्टी भी लेखन मिलता यहाँ जस्त इनकम टैक्स डिडक्सन सीटन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिडक्सन भी लेखन मिलता ठीक है तर ये मत लेखा भी हो रयकर कट्टी है यह इनकम टैक्स भैया नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सचय कोष ऋण ऋण लेकिन अलिल किस्ता ऋण चुक्ता करना को अलि पैसा तीर्न पे इसको अर्थ तो हो रेसगरी राष्ट्र बैंक लास्ट में बैलेन्सिंग जी पैसा चाहे बाकी होती मात्र इम्प्लोई तीर्ने काम हो ठीक अब सैलरी को फर्स्ट केस हर ए छहत्तर साल को सेट बी वाला कोईसन हो इसलिए भादा इश्यूड अ चेक अफ रू पेज फोर्टी थ्री थाउजेंड इसी इश्यूड वह डाइरेक्टली दिशा इश्यूड एनआरबी होना भाई चेक भित्ति एनआरबी भाई पैसा पेमेंट कर अफिस ने ते भर तिरतालीस हजार टू डिस्ट्रिब्यूट सैलरी भाई बितिक एनआरबी चाहिए के होता तो फोर्टी थ्री थाउजेंड होता ठीक है रेसगरी फर द मंथ अफ असोज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेन्ट फंड टेन थाउजेंड अब प्रोविडेन्ट फंड डिडक्शन दस हजार भर इनकम टैक्स दुई हजार भर ठीक है प्रोविडेन्ट फंड दस हजार इनकम टैक्स दुई हजार मैं अगर भी भाई प्रोविडेन्ट फंड रनकम टैक्स प्राय सब कोईसन में दिन पर्व क्या प्रोविडेन्ट फंड डिडक्ट कर गवर्नमेंट अफ इम्प्लोइज ने रनकम टैक्स भी मिर्दी भन्न पाऊँ प्राय सब तीरिक होता ठीक है ते भर यह देखे हो रहा अरुण डिडक्शन चाहे दिन भी सकता नदिन भी सकता जैसे पीएफ को लोन सीआईटी ठीक है हो तस्ता वर्ड के दिन भी सकता नदिन भी सकता कोईसन ने ठीक रहा यहाँ राष्ट्र बैंक भो चेक को कुरो राष्ट्र बैंक भर रैलेंसिंग फिगर को ये डेबिट को टोटल फिगर चाहे सैलरी भो ठीक है तो पचपन्न हजार भो अब हमें जांच में कि यह पचपन्न हजार दिख कि अमाउंट देखे हो हमें तो बुझ्पर् ठीक है ये दुईटे प्राय देखे हाई कहीं ये मिशिंग हो कहीं ये मिशिंग हो हो हिसाब में ये मिशिंग दिए ठीक है रेडिट साइड को जम्मे जोड़ी सके डेबिट को ये पचपन्न हजार आँच ठीक है इसलिए थोड़े एनालाइसि कर मैं अभी के भाई भाई ये पचपन्न हजार वे एक सौ दस पर्सेंट हो रोने बीस पर्सेंट रो नब्बे पर्सेंट हो हमें अगि पूरा गये रोने कस्तो भाजा वास्तव में तो स्टाफ को सैलरी चाहे पचास हजार रही ठीक है रचास हजार में पचास हजार रही है रम्प्लोई को कंट्रिब्यूसन उसको आपको इम्प्लोईक कंट्रिब्यूसन के हम प्रोविडेन्ट फंड में दस पर्सेंट होता इसको दस पर्सेंट भो तो के पांच हजार रेसगे इनकम टैक्स भी दुई हजार घटाए उसके वास्तव में पैसा पाने वाले तिरचालीस हजार मात्र पाँच ठीक है तेई हो तिरचालीस हजार वाक रोविडेन्ट फंड में जमा होता खेल के उसको पांच हजार ये भैल र जति उसको आपको सैलरी बड़ा डिडक्ट होता तीन ना गवर्नमेंट को तर्फ बार पांच हजार भी थपे टोटल चाहे दस हजार रुपया इम्प्लोई प्रोविडेन्ट फंड में डिपोजिट होम्प्लोई को नाम में जो इम्प्लोई को प्रोविडेन्ट फंड काटे हो तई इम्प्लोई को नाम में गवर्नमेंट ने ना वो सरकारी अफिस ने ना गवर्नमेंट अफिस ने ना तो इम्प्लोई को नाम में प्रोविडेन्ट फंड में डिपोजिट कर पठाऊँ पैसा ठीक है दस हजार रुपया प्रत्येक महीना चाहिए जाने भाई ठीक है सैलरी रिवाइज भाई अनुसार ये अमाउंट भी फरक फरक हो फ्यूचर में ठीक है तो प्क्टिकली रेस को मतलब यह एक सौ दस पर्सेंट भो पचास हजार को एक सौ दस पर्सेंट भो पचास हजार को बीस पर्सेंट भो प्रोविडेन्ट फंड रचास हजार को नब्बे पर्सेंट बने पैंतालीस हजार हो ठीक है रो दुईटा को सम नब्बे पर्सेंट हो तो हो कुरो ठीक है अब हम अर्क दुईटा कोईसन में जाऊँ इस दुई हजार पचहत्तर पचहत्तर साल सेट ए वाला कोईसन हो इसलिए भाजा इश्यूड चेक इसी इश्यूड चेक भो एनआरबी होसरी बुझने हई एनआरबी यू भेसगरी दस हजार रुपया पीएफ दुई हजार रुपया हम इनकम टैक्स रेसगरी आठ हजार रुपया सरमा सैलरी एडवांस क्लियरेंस भी रही है एडवांस क्लियरेंस हमें ठाकुर को क्रेडिट में होने तो जम्मे क्रेडिट आइटम दिखे जस्ते राष्ट्र बैंक पैंतीस हजार दिए एडवांस क्लियरेंस एडवांस क्लियरेंस को केस में पैला पोस्ट ते नाम लेखने हो यहाँ पोस्ट दिखे नाम अस पच्चीस एडवांस क्लियरेंस 
अफ सैलरी भो ठीक है यह आठ हजार देखे भाई इनकम टैक्स दुई हजार और प्रोविडेंट फंड दस हजार देख जम्म देखे देखो आइटम राख रिशिंग फिगर चाहिए कि आँच ठीक है डेबिट आइटम चाहिए मिशिंग भो आ रि यहाँ इसो हे हम ये बुझ् सकस कि सैलरी वास्तव में पचास हजार रही रो दस पर्सेंट अफ पचास हजार अभी यह बीस पर्सेंट पचास हजार को बीस पर्सेंट रो तीनटा को सम नब्बे पर्सेंट अफ पचास हजार ये कि हम पैंतालीस हजार हो ठीक है तेरी बुझ री अर्क रहा चौहत्तर साल के सप्लिमेंट्री इस डिस्ट्रिब्यूटेड सैलरी अफ रुपीज वन सिक्सटी फाइव अब यहाँ चेक भाई वा देख यो केस में कन्फ्यूज भी होगा है तेई भर यो केस में इस वन पोइ वन ले के डिभाड कर हेने क्यों भादा यहाँ इस डिस्ट्रिब्यूटेड सैलरी भादा खेल ये टोटल सैलरी जस्तु देखि रोटल सैलरी के बीई सैलरी भो बीई सैलरी ठीक है इसलिए वन पोइ वन ने डिभाइड कर सौ भी तो एक लाख पचास हजार आँच ठीक है एक लाख पचास हजार वास्तव में सैलरी रही है एक लाख पचास हजार को बीस पर्सेंट ठैक्क ये प्रोविडेंट फंड मिले तो तीस हजार तेरी भी हमें ट्रिक लगन सकता ठीक है तेई भर यह टोटल सैलरी भो रेसगरी तीस हजार देखे पांच हजार देखे ये एक लाख तीस हजार हम बैलेंसिंग फिगर ने राष्ट्र बैंक ठीक है तेरी चाहे लजिक लगन सकता अब हम अर्क क्वेश्चन में जाऊ इश्यू रेक भित्तिक राष्ट्र बैंक भाई ठीक है बावन्न हजार भाई तर फर द पेमेंट अफ सैलरी बयालीस हजार अभी अलाउंस दस हजार वाले ये बयालीस रस कर बावन्न हजार भग रही है रो बयालीस हम नेट सैलरी भो नेट डिडक्शन कर पैसा पेमेंट करने के बयालीस भाई बयालीस रस कर बावन्न भग रही है ठीक है रिडक्टिंग पीएफ रनकम टैक्स रखे ठीक है जे जो जो आइटम ठाक को हम इंट्री कर ठीक है जस्ट अब इश्यू र चेक बावन्न हजार भाया तो एनआरबी भो ठीक है बावन्न हजार तेस पच्चीस तीन हजार चाहे हम इनकम टैक्स तेरे दस हजार चाहे हम प्रोविडेन्ट फंड दस हजार रुपया हम भाग एलाउंस रो अलाउंस के नभंदा खेल एलाउंस तो धेरे एलाउंस ठीक है तर हम लोकल अलाउंस मैं ठीक है लोकल अलाउंस ठेक्क ये एक्कीस एक सौ एगार सैलरी हो एक्कीस एक सौ बाहर चाहे लोकल अलाउंस हो ठीक है हम ये मैं रो दस हजार भाई अब जम्मे बैलेंस कर डेबिट में पुग्देन ते भर डेबिट में सैलरी पचपन्न हजार राख ठीक है रोक बुझने तरीका के हो भाई सैलरी पचपन्न हजार हमें ठा एक सौ दस पर्सेंट हो ठीक है तस्त हो हंड्रेड पर्सेंट पचास हजार भो पचास हजार को बीस पर्सेंट दस हजार भो ये ठीक है रेसगरी पचास हजार को नब्बे पर्सेंट के पैंतालीस हजार हो रहा पैंतालीस हजार अब यह बावन्न रीन पैंतालीस पचपन्न हजार भो रो पचपन्न हजार में तो यह दस हजार अलाउंस भी है तेरह यह दस हजार घटा खेल यहाँ पैंतालीस हजार बाकी हो ठीक है तेल एक सौ दस पर्सेंट ये बीस पर्सेंट अभी नब्बे पर्सेंट एक्सक्लूडिंग एलाउंस चाहिए नब्बे पर्सेंट होता हम बुझ् सकता ठीक है वा नबुझे सब आइटम हमें ये इंट्री गये बैलेंसिंग फिगर आईहाल ठीक है तेगरी अर्क चाहिए क्वेश्चन इश्यू द चेक भित्तिक एनआरबी भो ठीक है तर यहाँ थोड़े फरक छो दुईट में अलाउंस को केस हो अलग फरक खाले कुरा कोईसन छाने को मैं रो पच्चीस हजार चाहिए कि चेक फर सैलरी चेक फर सैलरी वा भन ये नेट पेमेंट एनआरबी जस्ते भो ठीक है अभी रुपीज टू थाउजेंड फर अलाउंस अलाउंस को दुई हजार रही है वे टोटल सैलरी वा भन टोटल चेक चाहे हम पच्चीस रुई सत्ताइस हजार को भग रही है ठीक है राष्ट्र बैंक चाहिए कि सत्ताइस हजार भो रु आइटम जे जे छो हम राख् सकते जस्ते छ हजार रुपया के प्रोविडेन्ट फंड छ हजार तेगरी पंद्रह सौ रुपया चाहिए कि सैलरी एडवांस क्लियरेंस रेसगरी पांच सौ रुपया चाहे पांच सौ रुपया हम इनकम टैक्स जस्ते रुपीज फाइव हंड्रेड फर इनकम टैक्स ठीक है तो जम्मे डिडक्शन के अब हम क्रेडिट में राख रेसगरी अलाउंस दुई हजार हमें सुरूम तो अफिश को लगी एक्सपेन्सिज भो ठीक है रही भर इसलिए हमी ब बीई वाले लिख बीई लोकल अलाउंस रेसगरी तो बजेट हेड नंबर राख रैलरी चाहिए कि तेतीस हजार यहाँ पर यह तेतीस हजार हम बैलेंसिंग फिगर हो क्यों भादा खेल हमें यह जम्मे आइटम दिए क्रेडिट को आइटम रेसगरी अलाउंस ये दुई हजार भी दिए बाकी तेतीस अब यहाँ पर अब नबुझ्ता भैया सोलूसन को तर अब यदि बुझने होने 
वास्तविक सैलरी चाहिए तीस हजार रही सा अनि तीस हजार को दस परसेंट ते तीस हजार भायो तीन हजार ऐड करे रा ग्रॉस सैलरी चाहिए अनि केता ते तीस हजार भाने सकते हो रते से करी अब तीस हजार चाहिए टोटल सैलरी पहला को एक्चुअल सैलरी हो बने तीस हजार को बीस परसेंट बने को छह हजार उनसा त्यो बने को प्रोविडेंट फंड ठीक सा रते से करी अनि बाकी यो चाहिए यो दो हजार रुपए कटाए रा जस्ते यो पंद्रह से रायो पांच से दो हजार बो दो हजार रा उन्तीस सत्ताईस कर दाहिर उन्तीस हजार बो उन्तीस में ये दो ही कटाऊं दाहिरी सत्ताईस हजार उनसा जून तीस हजार को नब्बे परसेंट हो ठीक सा नब्बे परसेंट अन्य यो बीस परसेंट अन्य यो एक से दस परसेंट त्यो कुरो मिल्सा मिल्सा यो अलाउंस बाहेक तो त्यो कुरो मिल्सा सभी प्राय हिसाब में मिल्सा ठीक सा रा पुराना कुने कुने हिसाब में नॉन मिलेगो बनी केस आरु सा अब हमी और को क्वेश्चन में चाऊ यो चाइ ये लिखे बंसा बंदा पेड सैलरी रुपीस थर्टी फाइव थाउजेंड अब ऐसेरी पेड सैलरी रुपीस थर्टी फाइव थाउजेंड बंदा हेरी क्लियर भाई नहीं तो ये पनी को बी सैलरी पनी होना सकता है एनआरवी पनी होना सकता है रा ऐसेरी ये रहा हेरी यो बने कुछ है हम लोग अब ऐसो ये तो हैरी यो बनेगो टोटल सैलरी जस्तो देखीन था बी सैलरी जस्तो तारा अब ये है रोंग था जस्ता ये दस हजार दे कोई था अब ये दस हजार दो हजार रा आठ हजार एडवांस सैलरी क्लीयरेंस बायो रत्तियों पौंती हजार यहाँ रखते हो बने ये दिन नेपाल राष्ट्र बैंक मानसो बने तलाये नेट ठीक सा बाने पचपन हजार बाने पर ये एक से दस परसेंट बायो अब आप तेरे को मतलब पचास हजार से बास्तविक सैलरी रही सा पचास हजार को ठेकाई बीस परसेंट बाने को चाहिए कि तो दस हजार रही सा तेरे को मतलब कुरो मिलियो बाने अब तीसरी बन दिमाग लगाने पर नहीं होने सकता कोई लेके आए ऐसे स्टूडेंट पैसे पैसे हमने तेरे को दिमाग लगाने पर नहीं होने सकता रत्तियों पॉ त्यों बने को बी सैलरी दिए को हुन थे हो तेज़ तो बने विभिन्न एग्जाम्पल और रुसा तारा यो एग्जाम्पल में तो यो बने को एनआरबी मंदा बेटर ठीक सा तो तेज़ करे और को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफिस सैलरी बाय इशिंग चेक चेक बनने वित्त के एनआरबी बाय आलियो रात इस पची फेरी जाएंगे तब बीस हजार पीएफ पन देखो जा और क्या इनफॉरमेशन चाहिए ना बने अब एनआरबी एक से ऑसी बायो तेज पची पीएफ बीस हजार बायो अब क्या इनफॉरमेशन चाहिए ना बने डेविड में यू ड्यूट आपको सम यो बाय बने अब यहाँ यू दो लाख को यू चालीस परसेंट तो यू बीस परसेंट तो वही ना ठीक सा अब हम रो तो पीएफ तो 20 परसेंट उन्हें पाने हैं तो ये जमा 10 परसेंट में तेरा बाय नहीं है ना अब ते सब बने रहा क्वेश्चन रॉन्ग बने रहा बनने वही ना अब इनफॉरमेशन ने आमने ते सिर्फ देखो चाह बने अब के ये गाना सकते हैं ना हम ले आई ना अब हम ही तो स्टूडेंट हो क्वेश्चन में करता हो ही ना बने अब ऐसे ही दिया है रिसेंट के तो अब ऐसे ही नहीं क्वेश्चन कुछ साल कर दिनी अब ऐसे को 20 परसेंट भाई ना बने रिसेंट कंप्लेन करनी हो ही ना अब 20 परसेंट ना उन्हें विभिन्न कारण हो रहे हो कारण हो रहे हो ना सकत रा इससे क्या बन्चा बंदा जस्ते डिस्ट्रीब्यूटर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ चौथ रा रुपीस टू ट्वेंटी इस तो बने बीते के यो बने को टोटल सैलरी वो आपनों बी सैलरी बन्चा ठीक था आफ्टर डिटॉक्टिंग फोर्टी थाउजेंड फॉर पी ऑफ टेन थाउजेंड फॉर इनकम टैक्स एंड फिफ्टीन थाउजेंड एडवांस सैलरी तो एडवांस सैलरी को हरु घटाए रहा पैसा दियो बने रहा बने ऐसा बने सैलरी दो बीस पाये प्रोविडेंट फंड चालीस हजार इनकम टैक्स दस हजार एडवांस सैलरी क्लीयरेंस और ये नाम देखो चाहिए ना तेरे बारे एडवांस सैलरी क्लीयरेंस मात्रा ले ही दिए ठीक था र यो केस में तो एनआरबी बने कुछ है बैलेंसिंग फिगर ठीक था यो बने कुछ है कहता है ये सब भाई को बैलेंसिंग फिगर बने को नेपाल राष्ट्र बैंक बायो ठीक था हम लोग की यो बैलेंसिंग फिगर होता है कि यो बैलेंसिंग फिगर होने जब प्राय क्वेश्चन में ठीक था र यो बाय र हम लोग यो क्वेश्चन मार को क्या बने कुछ है � into bank on the next day बने कुछ हाँ यो बने को क्या था बंदा यो deducted amount हो रुचा ही जैसे कि के deduct बाको था बंदा ये वाला जैसे provident fund ये वाला जैसे income tax अब यो advance salary तो deduction तो हो तारा यो आगाडी को salary चाइन तीरे को होते वारा यो बास्तविक deduction बने कुछ हाँ यो दुई टाइम अत्रे हो ठीक सा तो यो deducted amount चाइन के ता transfer करनु पार्सा ठीक सा त्यो बने के ता बंदा जस्ते प्रोविडेंट फंड सा प्रोविडेंट फंड को लाये काटे कुछ पैसा जस्ते ये चालीस हजार रुपया त्यो चाहे प्रोविडेंट फंड को ऑफिस मा पठानु परे ठीक सा रते से करे इनकम टैक्स को ये दस हजार रुपया काटे कुछ सा त्यो चाहे कोर कार्यलय वा टैक्स ऑफिस मा पठानु परे ठीक सा ते वाहेरा 
त्यसको फेरि नेक्स्ट डे भनेको छ त्यही भएर चैत्र 29 को नेक्स्ट भनेको चैत्र 30 त्यसरी सेपरेट छुटासुटै गर्दिनु राम्रो जस्तै फर्स्ट मा चाहिँ के त अब ट्रान्सफर गर्दा खेरि के त अब यो क्रेडिट को ट्रान्सफर यो क्रेडिट चाहिँ डेबिट हुन्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्छ ठीक छ अमाउन्ट त्यही सेम भयो बीइंग प्रोभिडेन्ट फन्ड अमाउन्ट ट्रान्सफर टु कन्सर्न्ड अफिस भनेको यो प्रोभिडेन्ट फन्ड को अफिस भन्नु खोजेको यो कन्सर्न अफिस लेख्यो भने सबैलाई मिल्यो ठीक छ त्यसैगरी इन्कम ट्याक्स पनि हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो ठीक छ त्यो भनेको डेबिट इन्कम ट्याक्स 10000 र त्यसैगरी यो क्रेडिट को डेबिट भएको हो र त्यसैगरी त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक अब त्यो पैसा इन्कम ट्याक्स को अफिसमा जान्छ र बैंकबाट त घट्यो नि त बैंकबाट घट्यो ठीक छ त्यही भएर 10000 रुपैयाँ क्रेडिट भयो र बीइंग इन्कम ट्याक्स अबाउन्ड ट्रान्सफर टु कन्सर्न्ड अफिस भनेको ट्याक्स अफिस वा कर कार्यालयमा हामीले जति पनि पैसा डिडक्सन गरेका छौ त्यो चाहिँ के त सेपरेट चेकबाट चाहिँ के त हामीले पे गर्छौ वा ट्रान्सफर गर्छौ ठीक छ र अब यो यसलाई चाहिँ अब टाइम छैन भने एकै ठाउँमा गरेर जस्तै डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड डेबिट इन्कम ट्याक्स गरेर क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर टोटल 50000 नेपाल राष्ट्र बैंक त्यो पनि गर्ने चलन छ बुकहरुमा त्यो पनि गर्ने चलन छ तर यसरी सेपरेट गर्नु चाहिँ राम्रो ठीक छ अब हामी यो अन्तिम तीनटा क्वेशन बनाउँदै छौ अलिकति फरक खालको यो चाहिँ के त पेटी क्यास फन्ड क्रिएट गरेको हो त्यसको चाहिँ डेबिट पेटी क्यास फन्ड अनि क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्छ ठीक छ किन भन्दा पैसा खर्च हुन्छ पैसा दिनु पर्यो नि त ठीक छ त्यही भएर क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भयो त्यसैगरी अर्को चाहिँ यो बजेट हेडको ट्रान्सफर भन्छ है यो एक यो बजेट हेड ट्रान्सफर वा बजेट अकाउन्ट ट्रान्सफर भन्छ यसले के भन्छ भन्दा जस्तै टाढाको पैसा चाहिँ के त सालेरीमा चाहिँ ट्रान्सफर गरियो भनेर दिएको छ यो भनेको कस्तो भन्दा कहिले कहीँ कुनै कुनै बजेट हेडमा पैसा बढी हुन्छ र अर्को बजेट हेडमा चाहिँ पैसा चाहिरहेको हुन्छ र त्यस्तै केस या जस्तै सालेरीमा चाहिँ पैसा नपुग भयो त्यही भएर साली सालेरीलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरियो फ्रम टाढा है अब टाढा भनेको ट्राभलिङ अलाउन्स एन्ड डेली अलाउन्स हो यो पहिला पहिलाको बजेट हेड हो पुरानो सिस्टम अनुसार चाहिँ टाढा नै भन्ने बजेट हेड थियो तर आजभोलि चाहिँ ट्राभलिङ अलाउन्स एन्ड डेली अलाउन्सको बजेट हेड ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर हामी ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौँ र जसबाट ट्रान्सफर भयो त्यसलाई डेबिट लेख्छौँ ठीक छ डेबिट र जहाँ आयो सालेरीलाई आएको हो त्यही भएर सालेरी चाहिँ हामी क्रेडिट राख्छौँ ठिक छ यसको फर्मुला त्यो हो र यहाँ बजेट एक्सपेन्सेस वा बिई लेख्ने होइन बजेट अकाउन्ट लेख्ने हो ठिक छ बजेट अकाउन्ट त्यो बजेट अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर भएको हो भनेर भन्छौँ यो है र त्यही अनुसारको यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ र त्यसैगरी अर्को भनेको एलसी खोलियो ओपन एलसी एलसी भनेको के त भन्दा कुनै सामान किन्नको लागि पहिला नै एडभान्समा पैसा दिने हो त्यही भएर त्यो एलसी भनेको एडभान्स ट्रान्जेक्सन हो जस्तो एउटा गाडी किन्नको लागि हामीले चाहिँ मारुति कम्पनीको नाममा एलसी खोल्यौँ भनेको त्यो भनेको एडभान्सको ट्रान्जेक्सन हो त्यही भएर हामीले एडभान्समा नाम र नाम लेख्छौँ नि त नाम पदहरू भने यहाँ भनेको नाम भनेको एमएस मारुति कम्पनी कम्पनीहरूलाई एमएस भनेर लेख्छौँ है र कम्पनीको नाम र एडभान्स फ भेहिकल अनि त्यसको हाम्रो बजेट हेड नम्बर र त्यसपछि एडभान्समा पनि पैसा त जान्छ त्यही भएर क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेख्छौँ ठिक छ अब हामी लास्टमा यो जर्नल भाउचरको चाहिँ हामी फर्मेटमा छौँ फर्मेट पनि केही गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ यो फर्मेटमा इन्ट्री गर्नको लागि फर्मेट त हामीले किनेर लान पाइहाल्छौँ ठिक छ फर्मेट किनेर लान पाइहाल्छौँ त्यो यो भन्ने पनि खासै ठुलो कुरो भएन जस्तै फर्स्टमा चाहिँ यदि त्यहाँ अफिसको नाम दिएको छ भने नाम लेख्ने तर प्राय नाम दिएकै हुँदैन ठिक छ त्यही भएर अब यतिकै नै हुन्छ है दिएको छ भने नाम लेख्ने नत्र चाहिँ के त खाली नै हुन्छ त्यसै गरी जर्नल भाउचरको नम्बर जस्तै वान टु तपाईँहरूले चाहिँ के त वान लेख्नु सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी क्वेसनमा डेट दिएको छ भने लेख्ने नत्र अब खाली छोड्दा पनि भयो होइन अब यो बक्सको बारेमा त केही नभनौँ यो बक्सको त सबै कुरा थाहा छैन तपाईँहरूलाई है यो कोड नम्बर भनेको चाहिँ सङ्केत नम्बर हो खास है नेपालीमा सङ्केत नम्बर भन्छौँ त्यो ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड कुनै केही सङ्केत केही छ भने त्यो राख्छौँ हामीले यहाँ है र अरू त जम्मै कुरा थाहा छैन छ यो टेबलको र यो यो तलको चाहिँ के त भन्दा यो रिसिप्ट नम्बर र अमाउन्ट रिसिप्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै केही माध्यमबाट पैसा पायौँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा डिपोजिट भयो भने हो त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ वर्डमा लेख्ने हो यहाँ अमाउन्ट ठिक छ अमाउन्ट चाहिँ वर्डमा लेख्ने र जस्तै यहाँ डिपोजिट स्लिपको नम्बरहरू होला केही नम्बरहरू केही रेफरेन्स नम्बरहरू छ भने त्यो यहाँ राख्छौँ ठिक छ र त्यसै गरी हामीले कुनै चिज पे गर्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले कुनै चिज हामीले पे गर्छौँ भने कुनै ब्याङ्कबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ 
चेक नंबर पर चाहिए क्या भाई चेक इश्यू हो रहा चेक को नंबर रेगर चेक को अमाउंट कति रुपया हो तो चाहिए क्या वर्ड में हम लिख ठीक है खास ये लिखा हो तर तीनटा कें खाली छोड़ने अब यहाँ चाहिए क्या सब्मिटेड बाई अब आपने नाम लिखा भी भो डेजिग्नेसन के हो आप डेजिग्नेसन के पद भोजे हो पोजिशन तो एकाउंटेन्ट रेगरी डेट चाहिए क्या अब जो जर्नल भाउचर को डेट सही डेट लिखा होगी अप्रूव करने को कस को नाम जे लेखे भी भाई एबीसी लेखे भी भाई डेजिग्नेसन चाहिए क्या अब अफिशर लेखा होी में अफिशर को अधिकृत हो अधिकृत हो हई ये अधिकृत तो लेखने भाई रेगरी डेट डेट चाहिए क्या तेई डेट लेखने यहाँ जो लेखा तो डेट लेखा भी होता ठीक है कन्फ्यूज होता फिर डेट में है एवट डेट लेखा भी भो ठीक रही चाहिए क्या ये फर्म चाहे हमें बनाने भाग बना तो टाइम लगता तेई भर जैसे भी अब मार्केट में किन्न पाइन फर्म दुई तीनटा बोक जाने ठीक रहा मत इसमें पूरा कंप्लिटली भर पर्ने हो सब करें जस्ते अब हमें चार वा कोईसन दिशा एवटा कोईसन मत यह फर्म में भरने हो अब यह फर्म चाहे आप बना पाइय तर बना टाइम वेस्ट होता भर बनाने ट्राई नगर् फर्म कि एवटा चाहे इस नहीं रेस पच्चीस बाकी जस्ते चार वा कोईसन आगे तीनटा चाहे इसी जर्नल हमें जर्नल इंट्रीज कर जो यो तो टेबल बनाने रवट जस्ते कोलम में नहीं कि तीन टे जर्नल को तो भाउचर इंट्री चाहिए क्या गुनाला तेरी गए टाइम सेव भी होता ठीक है कि नत्र अब सब फर्म में कर फर्म में झन यता झन टाइम वेस्ट होगा ते भर बेस्ट के भाजा एवटा चाह कम्प्लिट फर्म में यह इस पूरा मत टप टू बटम भन्न पे एटा जर्नल ते पी बाकी जस्ते तीनटा आगे वाले तो तीनटा को खाली ये डेबिट क्रेडिट रेसन मत लेखे ये कोई फर्मैट जर्नल इंट्री जस्ते करोला रेस पच्चीस तो तीनटा ट्रांजेक्शन को एवट कोलम में वा एवट फर्मैट में चाह सब कर ठीक अगे देखिए भिडियो हे हे थकित हो अब टेन्सन नलिहला अब हम लास्ट में छो थैंक्स टू रिमेम्बर रो यो हम चाहे हम पार्ट टू हो ते भर पैला पार्ट वन चाहे हेन होगा हाई पार्ट वन में हमें कंसेप्टी बीई बजेट एक्सपेन्डिचर को एडवांस गिवन केस एडवांस को क्लियरेंस को केस हमें गये ठीक है ते भर पैला तो हेन होगा अस पच्चीस बल्ल ये कंटिन्ू करने होगी अब प्रिंटेड मैं भर्खर भी भिंटेड भाउजर नहीं यूज कर ट्रांजेक्शन को लगी रही को लगी चाहिए क्या इसी को यो जर्नल इंट्री जस्तु कर डेबिट क्रेडिट राली तो बक्स को मत कर ठीक है री अर्क ये सैलरी को केस में यह ट्रांसफर इंट्रीज वे भाई प्रोविडेन्ट फंड इनकम टैक्स तस्ता कुछ क्या तो ट्रांसफर भी करूर्ने हो अब कोईसन ने प्राय कोईसन में के यदि कोईसन ने कई भाग ट्रांसफर तो करेन ट्रांसफर नगर्ने हई कई छाने नगर्ने मेजोरिटी कोईसन में के तर यदि ट्रांसफर इंट्री भी सोधे भूपो रो कर जे जे डिडक्सन हमें क्रेडिट में तेल जम्मे डेबिट करने रेडिट में नेपाल राष्ट्र बैंक असैगरी सैलरी एडवांस क्लियरेंस तो ट्रांसफर कर पड़ेन तो ट्रांसफर करने इंट्री होने तो एडवांस हो तो एडवांस कट हो ठीक है रैक्टिकल लाइफ में चाहिए जस्ते प्रोविडेन्ट फंड को प्रोविडेन्ट फंड को कार्यालय में जान अफिस में जाने भो ठीक है इनकम टैक्स को कर कार्यालय में जाने भो सीआईटी को सीआईटी को अफिस में जाने भो ते भर प्क्टिकल लाइफ में चाहिए फरक फरक चेक द्वारा काटि ते भर तेज को फरक फरक इंट्री नहीं हो प्क्टिकल लाइफ में तर अब यह एघार क्लास में चाहे अब तेरी फरक फरक कर अप्ठारो होता भर तो तीन जतिवट डिडक्शन तो जम्मेल डेबिट अभी क्रेडिट में नेपाल राष्ट्र बैंक कर क्लास में तेरी कर रो भेगरी अब हिसाब कर अगड़ी ये डेबिट क्रेडिट को फर्मैटर जो हमें पैला गये मदर फर्मुला जस्त कर जम्मे को बीई को लाई के एडवांस को लाई के सैलरी को लाई के जम्मे पैला मदर फर्मुला वा फर्मैट वा अब डेबिट क्रेडिट को रूल भी भन्न सकता तो पैला जानू पर्यो ठीक है अत्र वी आर इलिजिबल फर सल्विंग प्रब्लम ठीक है पैला तो रेस पच्चीस बजेट हेड न नंबर चाहिए क्या रिक्वायर्ड फर बीई रस एडवांस ट्रांजेक्शन र बजेट एक्सपेन्डिचर ट्रांजेक्शन में हमें बजेट हेड नंबर भी राख् पर्यटन ठीक है रब प्राय स्टूडेंटर यह बजेट हेड नंबर धेरे हेडाक को रूप में लिं लिंक 
तो करने ही पड़ता है जब मैं दस पंद्रह रोड़ा तक साता मैक्सिमम आऊँ नहीं जैसे सैलरी बायो अलाउंस बायो कम्युनिकेशन कोई लेकिन आई रे कुछ आ रेंट आई रे कुछ आ ठीक सा ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस वार्निचर वेहिकल ठीक सा मशीनरी तेरी तो होनी और उधर खासे छाने छाने नहीं तेरे बारे ये इस � ठीक सा तेरे बार त्यों कोरे बनी क्यों उनसे तो टाइम सेव उनसे अब इस्ट्रेंट अर्ले मैं बजट सीट लाइन सु बजट सीट में येरे लेक सु बंसा अब बजट सीट पलटा रहा बस उनसे एक मिनट दो मिनट जान सा है तो जब एक एक मार्क्स को कोई शेनो आऊं सा तो एक मार्क्स को कोई शेनो आई कोटी ये ताऊता तो बार रात्रि से बच्चे प्रैक्टिस करते ज़्यादा हैरी इतने के कॉन्टैक्ट होने चाहिए नहीं तो हो रात्रि से करी यो अब आह हम रो ये क्वेश्चन कलेक्शन बाटल चाहिए कि ता प्रैक्टिस करने वाला रात्रि से मचाएं ऑस्मिता पब्लिकेशन चाहिए मॉक प्रीफर कर सो ठीक सा रात्रि से करी प्राय स्टूडेंट अरे मल आगे भी नहीं ब अरे तेज को लागी चाहिए कि ता पहला मेरो नाम टाइप करने वाला है ऐसी है नोज़ जे तेज पची चाहिए कि ता चैप्टर को नाम एक हर एक क्लास को अकाउंट और बाहर एक क्लास को अकाउंट को प्राय जम्मे चैप्टर रुचि में ले बने सही कुछ तो चाहिए कि ता ये ना शक्ल होने जा ठीक सा रे यू वीडियो कॉस्ट तो लागे हो पक्के रामरो लागे वाला बंदे में ले � ये वीडियो शेयर कर दी ना वाला ठीक सा तो अग्गी दिखी मालाई ये वीडियो येरी दिनों आयो तो इसको लाइक देरे देरे धन्यवाद नमस्ते